வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா ட்ரெண்டிங் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் சீசன் டூ ஸோ கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்குற ஒரு ப்ரோக்ராம் கான்டஸ்டன்ஸ்லாம் ஒரு ரூமில் போயிருக்கிறாங்க ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்மேட் அவ்வளோவா எனக்கு தெரியாது மேலும் பிக் பாஸோட பெரிய ஃபேன் கிடையாது பட் ஸ்டில் நேற்று பிக் பாஸ் சீசன் டூவோட ப்ரொமோஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்னா அதில் ஒரு கான்டஸ்டன் சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு கான்டஸ்டன்ட்க்கு இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் என்னென்னா புக்ஸ் படிக்கக்கூடாது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஸோ அப்போ நானும் எதாவது யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு ஹைப்போதிக்கல் சுச்சுவேஷனில் நம்மளே பிக் பாஸ் அந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிறதா இருந்தால் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா என்னை கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்து புக் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் புக் பிடிச்சி படிச்சுக்கலாம் பட் புக் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இல்லாமல் எப்படி அந்த ரூமில் இருக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்குறப்ப தான் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி மதுரையில் இருக்கேன் ஸோ அங்கே ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமாக நான் போனப்போ அங்கே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் பிஹேவியர் அண்ட் ஃபிசியாலஜி அங்கே முன்னாடி நடந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி படிக்கிறது ஒன்றுச்சு ரொம்ப இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம் இப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிர்கேடின் ரிதம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது காலையில் நம்ம டெய்லி எழுந்திரிக்கிறோம் இப்போ நம்ம காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம் சிலப்போ அலாரம் வச்சு எழுந்திருக்கிறோம் முக்காவசி பேர் அலாரம் இல்லாமல் டெய்லி எழுந்திரிச்சு பழகிறவங்க என்னென்னா அலாரம் இல்லாமல் எழுந்திரிச்சிருவாங்க ஸோ எனக்கே அது ஒரு நாள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி இந்த மாதிரி காலையில் ஒரு வாட்சே இல்லாமல் கிளாக்கே இல்லாமல் எழுந்திரிக்கிறோம் திடீர்னு நமக்கு மதியம் பசிக்க ஆரம்பிக்குது கரெக்டாக ஒரு மணிக்கு சில பேருக்கு பசிக்க ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு ரெண்டு மணிக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் செல்லாத்தையும் சில பேருக்கு ராத்திரி பத்து மணி ஆனால் தூக்கம் வந்துடும் அவங்க யூஸ்வலாகவே தூங்கி பழகிருப்பாங்க பத்து மணிக்கே தூக்கம் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் எது எதுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அண்டர்லைன் மெக்கானிசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிர்கேடின் ரிதம்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ சிர்கேடின் ரிதம்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம மனிதர்கள் இப்போ உலகத்தில் இருக்க எல்லா அனுப்பிச்சும் சிர்கேடின் ரிதம்ஸ்க்கு உட்பட்டது தான் ஸோ சிர்கேடின் ரிதம் எப்படின்னா இப்போ நம்ம உலகம் சுற்றுறது பத்தி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸுக்கு சுற்றும் ஸோ ஒரு நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஸோ அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதுதான் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம பாடி என்னென்ன நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே சேர்த்தா சிர்கேடின் ரிதம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ ரிதம்னா அடிக்கடி நடக்கிற விஷயம் ரிதம் சிட்டி ஸோ இது வந்து டெய்லி நடக்கிறதுனால இருபத்தி நாலு மணிக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு கொடுத்து நடக்கிறதுனால சிர்கேடின் ரிதம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ சிர்கேடின் ரிதம் எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ நமக்குள்ள பயாலஜிக்கல் கிளாக் நம்ம சொல்லி பல பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ நம்ம நமக்குள்ளேயே ஒரு கிளாக் இருக்கு உடம்புக்குள்ளே ஒரு கிளாக் இருக்கு அந்த கிளாக் ரெகுலேட் பண்ணுறது வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ நிறைய பயாலஜிக்கல் கிளாக்ஸ் உள்ள இருக்கு நிறைய ப்ராசஸ் நிறைய சைக்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதுதான் அந்த கிளாக் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது இப்போ அது எப்படி நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ்குள்ளே நம்ம உள்ள போகிறது இல்லை பட் அந்த கிளாக்னா என்ன அதுக்கும் பிக் பாஸ்க்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ஸோ இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கடின் ரிதம்ஸ் அதை யார் எது எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனில் ஒரு வேர்டு இருக்கு ஜைட் ஜிபர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ ஜைட் ஜிபர்ஸ் அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா டைம் கிவர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ டைம் கிவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடம்புக்கு வந்து இதுதான் டைம் இதுதான் காலையில் இதுதான் மதியம் இதுதான் ராத்திரி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஏற்கப்பட்ட டைம் கிவர்ஸ் இருக்கு இந்த டைம் கிவர்ஸ் எல்லாமே என்வாய்மெண்ட் ஒரு 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 வெளிப்ப இதுல இருந்தா வருது ஸோ என்வாய்மெண்டல் டைம் கிவர்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லைட் ஸோ லைட் டைம் கிவர் டெம்பரேச்சர் டைம் கிவர் இன்னொன்று சவுண்ட் ஸோ இப்போ ஒரு காலையிலே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னா உங்களை நான் ஒரு ரூமில் போட்டு பூட்டி வச்சுட்டு எல்லா கட்டனையும் போட்டுட்டு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்ல டெம்பரேச்சர் ஏசியை கம்மியாக வச்சுட்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் உட்காந்து பார்ப்பீங்க டிவி எதுவுமே கிடையாது டிவி கிடையாது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஈவன் நான் இது இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் போனால் நம்மளே அறியாம தூக்கம் வந்துடும் தூங்கிடுவோம் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாகிறது எப்போ லைட் கம்மியாகிறது எப்போ சவுண்ட் கம்மியாகிறது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி தான் ஸோ ராத்திரி வந்து டெம்பரேச்சர் நார்மலாகவே கம்மியாயிடும் என்வாய்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் கம்மியாயிடும் லைட் இருக்காது ஏன்னா சூரிய மஸ்தமானம் ஆயிரும் சவுண்டும் இருக்காது ஏன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரூஸ்டிங் எல்லாருமே தனித்தனியாக கூடுகளுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த மூணு இல்லாததுனால நம்ம உடம்புக்கு போகிற சிக்னல்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா இது ராத்திரி
ஒரு வீடு அந்த வீடு ஃபுல்லாமே ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் அதில் வீட்டில் வந்து பார்ட்டிசிபன்ஸ் உள்ளே போய் பார்ப்போம் உட்காந்துருவாங்க உட்காந்ததுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ்க்கு முக்கியமாக ஒரு என்ன பண்ணணும்னா வாட்சஸ் கட்டிகிட்டு போகக்கூடாது டைம் எது எது டைம் கொடுக்குதோ அதெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி டைம் இந்த லைட்டு டெம்பரேச்சர் நாய்ஸ் இந்த மூணு எடுத்துகிட்டு அப்புறமேட்டு எக்ஸ்டர்னலாக டைம் கொடுக்குறது வாட்சஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டா அவங்க உடம்பு சிற்காட்டின் ரிதம் எப்படி மாறுது அப்படின்னு படிக்கிறதுக்காக தான் இது பண்ணாங்க ஸோ அவங்களோட ஃபைண்டிங்ஸ் நிறையா இருந்தது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம மதுரையிலே நடந்திருக்கு ஸோ இந்த ஹியூமன் ஐசோலேஷன் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஜெர்மனியில் இருக்குது யூகேல இருக்குது யூஎஸில் இருக்குது ஜப்பானில் இருக்குது அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் என்டையர் இந்தியாவிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ மதுரையில் உள்ள ஹியூமன் ஐசோலேஷன் ஃபெசிலிட்டியை வந்து ஒரு நைன்டீன் எயிட்டிஸில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது வந்து டாக்டர் எம் கே சந்திரசேகரன் ஸோ டாக்டர் எம் கே சி எம் கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள ஸோ டாக்டர் எம் கே சந்திரசேகரன் வந்து ஆஷ் ஆஃப் பிட்டன்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபீல்டில் உள்ள பெரிய ஜாம்பவாங்கள் அவங்களோட டைரக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவர் ஸோ அவர் மதுரையில் வந்ததுக்கப்புறம் மதுரையில் வந்து ஹியூமன் ஐசோலேஷன் ஃபெசிலிட்டி வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆனிபல் பிஹேவியர் அண்ட் ஃபிசியாலஜியில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அவர் பண்ணதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஜி மாரிமுத்து வந்து அவர் அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் போகும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ் எண்டுலேயும் நைன்டீன் நைன்டி இதுலேயும் ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ இது பண்ணாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளே போனது வந்து ஒரு டாக்டர் கீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்போ எம்கேயில் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எப்படின்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு லாக் பண்ணிடுவாங்க லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்விட்சஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்விட்சஸ் எப்படின்னா நம்ம தூங்க போட்டு அந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிடுவோம் தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடும் ஸோ ஆன் பண்ணுறதும் ஆஃப் பண்ணுறப்போ நமக்கு தெரியும் அவங்க எவ்வளோ நல்லா தூங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு நம்மளோட பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ் அந்த ரிதம்ஸ் அதெல்லாம் மெயின்டைன் மே இது ஒரு ஒரு இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மிஷின் இருக்கும் ஸோ அந்த மிஷின் வந்து நம்மளோட பாடி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த நேரத்தில் நம்ம ஆக்டிவிட்டி ஹையாக இருக்குது எந்த நிமிஷத்தில் எப்போது எந்த டைத்தில் ஆக்டிவிட்டி கம்ம கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம பாடிலி டெம்பரேச்சர் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஹோமியோ தேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மளாம் வார்ம் பிளட் அனிமல்ஸ் நம்ம பிளாக் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அவ்வளோ அப்பசிலேட் ஆகாது ரெட்டேல்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் கூடும் குறையும் அதுவே கோ இது பண்ணிக்கும் ஸோ நம்ம அப்படி கிடையாது நம்ம டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் ஹோமியோ தேர்ம்ஸாக இருக்கிற நமக்கும் அப்பப்போ பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து சின்ன ஆசுலேஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தூங்குறப்போ ஒரு ரெண்டு டிகிரி கூ வரைக்கும் கம்மியாகும் முடிச்சிருக்கிறப்ப டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கூடும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஹோமியோ தேர்ம்ஸ் இந்த பாடி டெம்பரேச்சரும் சிற்கேட்டட் ரிதம்ஸ்க்கும் ஒரு சின்ன சம்மந்தம் உண்டு ஸோ இவங்கெல்லாம் அந்த டாக்டர் கீதா வந்து ஃபஸ்ட் அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து உள்ளே போய் பார்க்குறப்போ அவங்க வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் வந்திருக்காங்க ஸோ மொதல் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போனவங்க எப்படின்னா அவங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கணும் வெளியே என்ன நடக்குது எதுன்னே தெரியாது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வரும் ஆனால் டயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வராது ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம் நியூஸ் பேப்பர்ஸுங்கிறது பொதுவாக காலையில் தான் வரும் ஸோ காலையில் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இது காலையிலே தெரிஞ்சிடும் லாக்கில் பண்ணியிருக்காங்க இத்தனைக்கும் அந்த ஹியூமன் ஐசோலேஷன் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு மாதிரி கீழே தான் போகணும் அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கு படியில் இறங்கி உள்ளே போனோம் ஃப்ளோர் எல்லாமே கார்பெட் போட்டிருப்பாங்க ஸோ பேசிக்லி வெயிலாக இருந்தது தான் சிலப்போ வால்ஸ்லாம் ஹீட் ஆகும் அந்த இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காகலாம் இன்னும் வந்து சவுண்ட் ப்ரூஃப் வெளியே வர சத்தங்கள் எதுவுமே உள்ளே வரக்கூடாது ஸோ ரொம்ப சத்தமாக இருந்தது பேர்ட்ஸ்லாம் வெளியே சத்தம் போட்டு இருந்துச்சுன்னா காலையிலே தெரியும் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ராத்திரியும் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து ரொம்ப நாள் தங்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தங்க தங்க என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட சப்ஜெக்டிவ் டே இப்போ வெளியே வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம ஒரு நாள் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்குறோம் மீதி நான் முடிச்சிருக்கோம் உள்ள போறப்போ இந்த டே வந்து டீ சிக்ரனைஸ் ஆகுது அந்த சிர்கேட்டின் ரிதம்ங்கிறது வந்து டீ சிக்ரனைஸ் ஆகுது
கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள் அவங்க லூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் சிர்கேண்டு நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டைம் கிக்யூஸ் இதெல்லாமே ஒரு பாடியிலேருந்து தடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட இன்டர்னல் கிளாக் வந்து டீசிங்கிரனைஸ் ஆகி நம்மளோட சப்ஜெக்டிவ் டே வந்து நீளமாகிட்டே போயிடும் ஸோ இப்போ இது மட்டும்தான் நம்ம டைம் கீவர்ஸ் வந்து நம்ம வெளியே வந்து லைட்டு சவுண்டு டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் நம்மளோட பாடி டி கிளாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உள்ளே இருந்தாங்களோ இருந்தப்போ லைட் அண்ட் தூங்குற பே ஸ்லீப் அண்ட் பேக் சைக்கிள்ஸ் மட்டும்தான் எஃபெக்ட் ஆகிருந்துருக்கு ஆனால் அவங்களோட டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ராத்திரியான டெம்பரேச்சர் கீழே போயிடுது பகலில் வந்து டெம்பரேச்சர் மேலே போயிருக்கு ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு அப் அண்ட் டிப்பு இருக்கணும் ஒரு டிப்பு இருக்கணும் ஒரு அப் இருக்கணும் தூங்குறப்போ ஒரு வந்து ஹையாக இருக்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாள் ஒரு சப்ஜெக்டிவ் டேல வந்து நாலு தடவை தான் வந்துருக்கு ரெண்டு தடவை டெம்பரேச்சர் கீழே போகுது ரெண்டு தடவை டெம்பரேச்சர் மேலே போகுது இன்னொன்று ஒரு பெண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைக்கிள் வந்து எப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா சிற்கா ஆனுவல் ரிதம்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு வருஷம் வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிதம்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இப்போ பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் மென்ஸ்டரல் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கொடுத்த தடவை ரிதமிக்காக வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து இந்த டைம் கியூஸ் இப்போ நமக்கு வந்து சப்ஜெக்டிவ் டே இப்போ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சேர்த்து ஒரு நாள் அவங்களுக்கு இது வந்து அவங்களோட மென்ஸ்டரல் சைக்கிள் அஃபெக்ட் பண்ணும் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை இருபத்தி நாள் இருபத்தெட்டு நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களோட மென்ஸ்டரல் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா என்ன தான் இது பண்ணி கொடுத்தாலும் பயாலஜிக்கல் கிளாக் வந்து மெயின் தனித்தனியாக நம்ம ஏகப்பட்ட பயாலஜிக்கல் கிளாக் நம்ம உடம்புல இருக்கு இப்போ மென்ஸ்டரல் சைக்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்னொரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் ஒரு மேனேஜ் பண்ணுது பாடி டெம்பரேச்சர் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டெம் இது கிளாக் மேனேஜ் பண்ணுது ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள் நம்ம எப்போ தூங்குறோம் எப்போ எந்திரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இன்னொரு சைக்கிள் மேனேஜ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது வந்து இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்தது எல்லாமே நம்ம மதுரையில் நடந்தது ஸோ இந்தியாலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று தான் இருக்குது இன்னொன்று இந்த நேச்சுரல் சைக்கிள் இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம படிக்கணும் ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள் எப்போ தூங்குறோம் எப்போ எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு மாலிகுலர் பயாலஜி பயோடெக்னாலஜி இதோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் லெவலில் கூட நம்ம நம்ம போய் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்மளோட ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள்ஸ் அப்போ நம்ம எத்தனை மணிக்கு தூங்கணும் மார்னிங் நெஸ் ஈவினிங் நெஸ்ன்னு கூட இருக்குது சில பேர் காலையில் ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக இருப்பாங்க ஈவினிங்கில் ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக இருப்பாங்க இதெல்லாம் எப்படி எது கண்ட்ரோல் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தா ஜீன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் வந்து நிறையா பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கான ஒரு அடிமட்ட அடித்தளமாக இருக்குது ஸோ அந்த லெவலுக்கு கூட இப்போ நம்ம போயிட்டோம் இப்போயும் நம்ம மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் அங்கே ஏகப்பட்ட ஜெனட்டிக் ஜெனட்டிக்ஸ்லேயும் மாலிகுலர் பயாலஜி ஏகப்பட்ட வேலை போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கணும் இதெல்லாம் படித்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா இப்போது இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஐடியில் வந்து ஏகப்பட்ட அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இப்போ நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் பிபிஓ கால் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது இவங்கெல்லாம் பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் முறையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஷிஃப்ட் முறையில் சில பேர் நைட் ஷிஃப்ட் ஃபுல்லாக வேலை பார்க்குறாங்க நான் சில பேர் நைட்டில் முடிச்சிருக்காங்க சில பேர் சாயங்காலம் முடிச்சிருக்காங்க இதனால் ஏகப்பட்ட மென்டல் டிசார்டர்ஸும் வரலாம் பாடிலி ஃபிசியாலஜிக்கலி நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்க்கான காரணம் அந்த இது எப்படி வேலை செய்யுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து கேன்சர் பற்றி படிக்கணும்னா சாதாரண ஒரு செல் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் ஒரு கேன்சர் செல் எப்படி குணப்படுத்த முடியுங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த பேசிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இப்போ ஷிஃப்ட் முறையில் வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ ஜெட் லேக்னு இருக்கும் இப்போ டக்குனு இந்தியாவிலேருந்து நம்ம ஒரு ஏரோப்ளைன் ஏறி நியூயார்க்கில் போய் ஏறிட்டோம்னா அந்த டோட்டல் டைம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் இப்போ நமக்கு காலையிலனா அவங்களுக்கு ராத்திரி ஸோ அந்த டைம் ஜெட் லேக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் ஸ்பேஸுக்கு போனாங்கன்னா ஸ்பேஸில் போனீங்கன்னா எப்படின்னு எப்பயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து சிர்கேட்டி ரிதம் தான் பேஸ் ஸோ சிர்கேட்டி ரிதம் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அண்டர்லைங் டிசீசஸ் டிஸார்டர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம படிக்கலாம் ஸோ இப்போ பிக் பாஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தக்க அதே ஃபார்மேட் தான் பட் பிக் பாஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே இந்தியாவில்